Hi everyone, welcome back to another video. The topic that we are going to discuss in this video is revaluation of fixed assets of subsidiary. That is, subsidiary company assets revalue chayyundhundhengil. That means, we parent company, subsidiary company purchase in the summit, we will not be So, at the time of acquiring the subsidiary company, subsidiary company, parent company acquire in the this subsidiary company, if you fix the asset, 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 then you will have a consolidated balance sheet. So, if you fix the asset, 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 Fixer asetnya dah ni. Adi increase, nama kita revalue change sama ni. Adi ni value kurang itu ada itu ni. Awan lah itu twenty thousand ada itu ni. So akhirnya tu lah value kurang ni fixer asetnya korang korang ni fixer asetnya sendiri. So value kurang itu terai. Adi twenty thousand increase ni itu ni. So semua ni kita nama kita barangnya korang tu ni. Nama kita company ni acquire ni. Bapa parent ni company subsidiary ni company ni acquire ni sama ni. Hundred percent ni je acquire je. Ini ni kita ini increase ni dah twenty thousand ni ni orang mesti ni ada ni. Parent company ni ada. Paksa ni, kita complete itu share, mana bahasa 100% percent itu share, mana acquire itu share ni dia. Kita dari, dari definitely NCI, ala minority ni ada. Kita semua nama ni dia ni. Ia minority, sorry, ia ni value addition mana dia. Mana bahasa, terus value ni increase ni dia, nama ni dia ni. Partition je ni dia. Kita ni, terus percent ni jangan parent company acquire itu ni dia. Atau ni portion ni parent company ni mungkin market ada arah kumpul kerja ni dia. Nama kita minority. So ini suci begini tu dah. Nama kita ni, nama kita NCI calculation ni, ada asal dari calculation of goodwill. Ala NCI calculate ni, ni sebab itu nama kita ni dah ada include ikut ni. Orang company ni, ada subsidiary company ni, nama kita minority bahagian ni, kita perlu kalau item sah nama macam ni, kalau share ni, ada ikut mana ni, company ni ada return earning segala macam ni, ada ni ikut. So profit ni, kalau asal sah, atau ni kari ni, ni ada tu nama ni share ni. Adik baru tu ni company ni value increase ni, ni 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 case of asset ni, asset ni 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 value increase ni, ni ni so, am value increase ni tu ni ni Adil mar kiri right jenis ni, pada ni NCI kum right jenis. So, nama ni NCI calculate jenis sama seperti ini right jenis nama ni dia ni. Adil ni add dia ni. Dan also nama ni dia ni goodwill calculate jenis ni. Goodwill calculate jenis ni dia ni mana kita ni. Nama ni company ni acquire jenis sama seperti ni. Nama ni purchase consideration ni dia korang semua orang pergi cegah ni. Apa pergi cegah jenis sama seperti ni. Adil ni apa pergi ni amount ni. Nama ni company ni add dia dikit sama seperti ni. Apa company ni net asset ni ni orang ni equivalent ni orang ni net asset ni mana dia compare ni. Alah. Sebab ni kita ni ni produk ni purchase jenis sama seperti ni. Nama ni kita korang tengok ni. Nama ni kita korang tengok ni. Jadi, nama orang konsider dia orang ni. Jadi, nama orang compare dia orang ni. So, ayat compare ni sebenarnya share ke goodwill ni nak kena ni. So, ini ni, nama orang company ni, entah macam mana, mana acquire ni tu lah. And, ane orang tu bodi company ni macam ni, ni profit atau surplus. Surplus ni kalau ni, nama orang tu add ni ni. And, ada macam ni, bodi add ni ni. Ini barangnya value addition mana dah ni, ni ada bodi nama orang add ni ni. Ini in case ni, ni division ni ni lah. Ini ni mana ni, kalau ni, ni 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 korang ni ni ada ten ten thousand ni ni difference ni. So, nama orang add ni ni bagai ni ni. Less ni ni. So, ini ni. Fixer asset ini value increase ini sebab itu, nama kita, ah, baru kita ada sila macam ni. Ini dia. For example, question nak mana tu? Ia rasa nama kita ni pun ni boleh implement dia dalam dia. Okey. This is our question. The question is the balance sheet of P Limited and its subsidiary S Limited as on 31st March 2020 are as follows. Dan dari itu, iribadu March atau sahaja nanti le P and S Limited ni balance sheet ni tarik tanda keluar di equity and liabilities le first equity equity share ke apa itu lantai P Limited itu lek 3 lakh 60 thousand S Limited. Dan ada pola return earnings ni current liabilities ni tanda tanda. So total liability ni nanti 10 lakh P Limited ni lantai 4 lakh 80 thousand ni S Limited. Then asset ni baru ni nanti asset ni ada non current asset ni lantai 5 lakh and 3 lakh. Then investment in S Limited अलाय P and Limited P and the company S Limited ले invest चाहिए देते हैं which means इन दाने P and the company S Limited ने acquire चाहिए देते हैं दाने आता so amount आई डे purchase concentration कोटे के लिए three lakh forty thousand then current आसे डे one lakh sixty एंड one lakh eighty तारे पर इन दे P Limited का hold seventy five percent के shares in S Limited S Limited ने seventy five percent के percent के share आना आरे acquire इधर P Limited on 31st March 2020 S Limited revalued its fixed assets at 3 lakh 60 thousand prepare consolidated balance sheet E acquire in the summit and they didn't S and the subsidiary company our data fixer asset is a non current asset and they didn't do the revalue change and so revalue change the summit the value increase on a change it will be 3 lakh will be 3 lakh 60 I so E adhikam one at plus 60 thousand in a and I'm on the end of the theory of our Nepal divide in because 25 percentage इन दें डे एनसीआई इन्दे सो नमक दिया नम गुडविल कैलकुलेशन समय तो बोलते हैं एनसीआई कैलकुलेटिंग इन समय तो ये एक आइटम नम्बर प्रत्येक परिगणित परिगणित करना दें सो नेक्स्ट दिया आंसर अनोखा 
So, question number one is that P and S are two companies. So, details are not clear. So, P is the parent company, S is the subsidiary company. So, question the last part is that 75 percent is acquired. So, P is the company, S is the subsidiary company. So, 75 percent is acquired. And the other part is that S limited revalued. Its fixed asset is at rupees three lakh sixty thousand. अल्लाह अदा जो fixed asset is limited है अ question है ना मुझे तमन्ना नहीं मारने तरह नहीं जस्ट three lakh का नहीं अंदर अदा revalue चीज़ इधर इतना ही मार रही है ना three lakh sixty thousand रे मार का तो वह sixty thousand के addition मारने तो मिला है so इधर हम लोग बोलना revaluation of fixed asset so इन्हें हम लोग श्रद्धिक ने कह रहे हैं ये ना आना हमारी ये company है acquire इन्हें नोका so बड़ा बारे इन्हें प्रॉफिट्स सब्सिडियरी कंपनी के लिए 40,000 के अंदर ले प्रॉफिट इन्दे आदत प्री आमा पॉस्ट आमा नहीं क्या ना हमारा आईडेंटिफाई जेम ये तामने के लिए तो 31 मार्च 2020 ले बैलेंस शीट आन अलग वो बैलेंस शीट ले त्रिम आइटम से वाला समय तारा नमून देना दे ये एक कंपनी है एक्वायरिंग सो ना हमारे एक्वायरिंग का डेटा � so balance sheet itu lah, semua items yang dalam company acquire saja ini dengan mungkin berlalu kami. So ini adalah profit yang kami kena dapat consider ya. Pre acquisition profit itu, so 75 persen yang jangan kami dah ini acquire ini. Aduh, orang yang kami kena dia ini question ni NCI calculate ya ni. And also there is goodwill, goodwill itu kami kena calculate ya. So kami dia first ni NCI calculation, so NCI calculate itu kami kerja. Dan di question sahaja ni berlalu kami, nama di question implement ini. The value of share held by minority, ala. माइनॉरिटी तो तरंग रे 25 परसेंट जाना है 75 परसेंट जो पैरेंट एक्वायर इन्हें अंगने रहेंगे जस्ट 25 परसेंट जाना आर्क लोगे सो पैर सब्सिडियरी कंपनी ने शेयर के आप इतना अंगने इन्हें 3 लाख 60 थाउजेंड सब 3 लाख 60 थाउजेंड इन्हें 25 परसेंट जाना आर्क लोगे एनसीआई ले सो 25 परसेंट जो कैल आह अबे को मार्च वक्त आलोदर 90,000 डी सब ये अंदर ने ऐड प्री एक्विसिशन प्रॉफिट अलग प्री एक्विसिशन प्रॉफिट इन्दे टोटल में 40,000 आने प्रॉफिट आने के लिए तो अबे प्री एक्विसिशन प्रॉफिट के आगे ने बंदर ने 25 परसेंट रजिस्टर हमने आह ये पार्ने माइनॉरिटी के लिए आने से 25 परसेंट रजिस्टर इक्वल टू 10,000 डी इन्हें � फिक्सर असेट है, फिक्सर असेट है तो हम वन लेवल मार्च है, अदवाई दे टॉर्ड में थ्री लाख के सिक्सटी थाउजेंड क्वेश्चन दे एडिशन वाला तो आईटी पारे नंदे एंड प्रीवियस एमाउंट तो हम लोग पारे में नंदा रहा है थ्री लाख, है ना सो थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड इन थ्री लाख का माइनस या दें कितना एमाउंट है सिक्सटी थाउजेंड आइटम सो सिक्सटी थाउजेंड इंडे ट्वेंटी फाइव परसेंट है जी सो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऐसे आधे गाना एंड एमाउंट उतना तरह आइटम फिफ्टीन थाउजेंड सो ये मोड आइटम्स आ one lakh to fifteen thousand. One lakh to fifteen thousand in the day. N C I. So in the next would be the calculation. This is a good bill. Would be the calculation of the random equations available on it. But I'm going to say in the Munama equation is here because in the day pre acquisition, post acquisition profits across the method of the QCM in the day. We have a separate equation. So I question for Gara Mangana. Adiam purchase consideration transfer. Purchase consideration at the port in the year company. Makaria balance sheet in the asset side. Parenting company in the balance sheet in the asset side. इन्वेस्टमेंट डेट हमारे के मॉडल हमारे नया मॉडल आना है हमारा पार्चेस कंस्ट्रक्शन सो थ्री लाख के फोर्टी थाउजेंड आने दे कंपनी डे आ पार्चेस कंस्ट्रक्शन करते रहे दिन अगले अगले दिन देना लेस पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर एक्वेड पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर एक्वेड तो वाह हमने बार में आया सब्सिडरी कंपनी ने अत्रा वैल्यू हमने एक्वेयर इन्हें दिया तो टोटल थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड ली सेवेंटी फाइव परसेंट इज ले थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड ले सेवेंटी फाइव परसेंट इज ना एक्वेयर इन्हें दो पैरेंट कंपनी एक्वेयर इन्हें सो हम करें ट्वेंटी फाइव परसेंट इज इतने न टू लाख सेवेंटी थाउजेंड सो आदि हमने दिया ये जो टू लाख सेवेंटी थाउजेंड माइनस या दें नंदे या नया रखता बनाने बोलते हैं लेस प्री एक्विसिशन प्रॉफिट अलाव प्री एक्विसिशन प्रॉफिट इन्हें टोटल फोर्टी थाउजेंड है फोर्टी थाउजेंड इन्हें तरफ परसेंट है जी सेवेंटी फाइव परसेंट है जी दें नंदे या � रिवैल्यूड है ना अब आप चेंजिंग फिक्सर असर है फिक्सर असर के लिए हम आज टोटली आ सिक्सटी थाउजेंड इन्हें चेंजिंग वेरिएंट है थ्री लाख सिक्सटी माइनस थ्री लाख के सिक्वल टू सिक्सटी थाउजेंड सो सिक्सटी थाउजेंड इन्हें सेवेंटी परसेंटेज आना आर्किलोडी 
നമ്മുടെ പാരന്റിക് അമേരിക്കൽ സോ അതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം ലെസ് ചെയ്യാം സോ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടത് ഇട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി അത് പോയാൽ എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോ ഇത്രയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പർച്ചേസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ലെസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ആകെ പേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം അക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ടു ലാക്ക് സെവന്റി തൗസൻഡിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആൾസോ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത പെർസെന്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത പോലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിന് മൂന്നിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സോ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അഥവാ ടു ലാക്ക് സെവന്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് സോ നോക്കാം അല്ലെ അതായത് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഈ കമ്പനി പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് ആകെ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി അക്വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാരന്റ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിനേക്കാൾ എന്ത് കൂടുതലാണ് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് സോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ത് ഉണ്ട് അഡീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാരന്റ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് കമ്പനിക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അല്ലേ ബിക്കോസ് ഇവർ കൊടുക്കുന്ന യഥാർത്ഥ എമൗണ്ടിനേക്കാൾ വാല്യൂ ആർക്ക് ഉണ്ട് സബ്സിഡിയറി കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട് സോ അത് പാരന്റ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് അവർക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഞാൻ നമ്മൾ മുൻപ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗെയിൻ ഫ്രം ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് ഗെയിൻ ഫ്രം ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വിൻ ആണ് ഈ ഒരു ഗെയിൻ വളരെ റയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗുഡ് വിൻ ആണെങ്കിൽ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് എക്സാക്ട് വരുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ആൻഡ് അതിന് പകരം സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ എത്രത്തോളം വാല്യൂ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു എമൗണ്ട് അഥവാ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വിൻ ആണോ നോക്കും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് സോ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് വിൽ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഇവിടെ കാണിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല സോ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു പാരന്റ് കമ്പനിക്ക് എന്തൊരു പ്രോഫിറ്റിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഒരു അടി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഇൻകം ആണ് സോ ഇൻകം ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഉണ്ട് സോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ കാണിക്കും ഇക്വിറ്റിയിൽ കാണിക്കും അവരുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അവരുടെ റീറ്റേൺ എണിങ്സ് സോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കേണ്ട ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഗെയിൻ ഫ്രം ബാർഗൻ പർച്ചേസ് കാണിക്കാം സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ ഉണ്ടാവുക എൻ സി ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഗുഡ് വില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫിക്സർ അസിന്റെ റിയലൈസേഷൻ വരുന്ന മാറ്റം ആ മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ രണ്ട് കാൽക്കുലേഷനിൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സോ നെക്സ്റ്റ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ലൈബിലിറ്റീസ് എഴുതി നോക്കാം ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി എഴുതുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം പല മുൻപ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റി നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് എന്താണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അല്ലേ സോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആരിന്റെ മാത്രം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ പാരന്റ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ബിക്കോസ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും പാരന്റ് കമ്പനിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പാരന്റ് കമ്പനിയുടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സോ എമൗണ്ട് എഴുതാം എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഉണ്ട് പാരന്റ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സോ എയ്റ്റ് ലാക്ക് എഴുതി ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാം 
5000 so adum kodi namukku edeyanam ee case il add cheyanundu goodwill aanengil nammal evada kaanikkum balance sheet il and asset side fix the asset il kaanikkum pakshe evada nan goodwill enna pagaram gain aayathondu nammal adum company ku nalla or benefit or profit aanu nammal endey adum add cheyane ini endey aanu next non current liability le non current liability aanu next illa so non current liability le edu kaanikkanam nci nerate question nokke namukku kaanan kadiyilla pakshe endana idu നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കണ്ടത് ഇതിൽ വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ആണല്ലോ സോ എൻ സി ഐ തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എൻ സി ഐ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യാം കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് സോ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി പാരന്റ് ആൻഡ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പാരന്റ് കമ്പനി ആൻഡ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനിക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എമൗണ്ട് ചെയ്താൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോ ഇത്രയാണ് എന്ത് കമ്പനിയുടെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്വൽവ് ലാക്ക് ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണ് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി ഇനി ഇതേ എമൗണ്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടാൻ സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം അസെറ്റ് എഴുതാം അസെറ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് അല്ലെ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലാനിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് നേരിട്ട് ആ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക പാരന്റ് കമ്പനിയിൽ എത്ര ഫൈവ് ലാക്കും ആൻഡ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയിൽ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ല ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രീ ലാക്ക് ആണ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ ആക്ച്വൽ ഫിക്സ് അസെറ്റ് ഉള്ളത് അല്ല ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ ത്രീ ലാക്ക് എഴുതാൻ കഴിയില്ല ബിക്കോസ് അതിന്റെ എക്സാക്ട് വാല്യൂ എന്തായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് സോ റീവാല്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് എത്രയാണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ സോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഫിക്സ് റിസൾട്ട് വാ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇനി ക്വസ്റ്റൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതാണുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണല്ലോ സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ കാണിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇനി ഉള്ളത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടും കറണ്ട് അസെറ്റ് സോ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് കമ്പനിയുടെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് നോക്കുക വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പാരന്റ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട് ആൻഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട് സോ ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സോ എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡും ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് ലാക്ക് ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് സോ രണ്ട് സൈഡും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് സോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് സോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ വാല്യൂ ഫിക്സ് അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ആൾസോ എത്ര എമൗണ്ട് അഥവാ ഈ ഒരു കേസിൽ ത്രീ ലാക്ക് ഉള്ളത് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ആയില്ല സോ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ അഡീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആ അഡീഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യണം പാരന്റ് കമ്പനിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മൈനോറിറ്റി വിഭാഗത്തിനുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് ഗുഡ്വിൽ ആൻഡ് എൻ സി എ കാൽക്കുലേഷൻ സമയത്ത് അത് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു റിവലേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ